Naglabas ng sama ng loob si Budget Secretary Butch Abad sa mga batiko sa kanya tungkol sa legalidad ng Disbursement Acceleration Program o DAP. May tugon na rin ang kalihim sa mga nagsabing dapat na siyang magbitiw sa pwesto na katutok si Sandra Aguinaldo. Ito ang sagot ni DBM Secretary Florencio Abad sa hamon ng ilan na mag-resign na siya dahil sa issue ukol sa Disbursement Acceleration Program na sinabi ng ilan na ilegal at labag sa konstitusyon. Sa kanyang panayam sa media kanina, naglabas din ang sama ng loob si Abad sa anay ay paglilihis ng issue. Kung dati raw ay nakatoon ito sa umunoy pork barrel scam na kinasasangkutan ni na Janet Lim Napoles at ilang mambabatas, ngayon pinupuntirya raw ang administrasyong Aquino. And there are people deliberately who are trying to divert attention. Parang ngayon, ang masama ay yung uh, DAP, nakalimutan na yung PIDAF. In fact, the worst part is, uh, ang naplander, si President Aquino tsaka ako, for something that happened in 2007 and 2009. Sino yung presidente sa 2007 to 2009? Sinagot din ni Abad ang mga kwestyon sa legalidad ng DAP. Ang pondong DAP ay hindi lang pondong nagmula sa savings ng national government. Sabi niya, galing din ito sa unprogrammed fund kapag may sumobrang revenue collection at sobrang dividend mula sa mga government-owned and controlled corporation. Ayon kasi sa constitutionalist na si Father Joaquin Bernas, ang savings ng executive branch ng gobyerno ay hindi pwedeng ibigay sa ibang sangay gaya ng Senado o Kamara. Aminado kasi ang DBM na may bahagi ng DAP na napunta sa sa mga mambabatas. Katwiran ni Abad, ang mga proyekto ng mga mambabatas, executive branch din naman ang nagpatupad. In fact, akala na iba cash eh. Which is totally not true. Hindi yan pera na <laughs> ibibigay mo dun sa mambabatas. In fact, the, the saro is not even given to the lawmaker. It's actually given to the implementing agency. Sinagot din niya ang puna ni dating DBM Secretary Benjamin Jokno na hindi dapat ginagamit ang savings ng gobyerno sa mga proyektong hindi naman nakalista sa national budget. Sabi ni Abad, ang pondong ginamit nila para sa mga proyektong wala sa budget ay mula sa unprogrammed funds, gaya ng mga kita ng GOCC at hindi yung galing sa savings. Halo-halo kasi yung nagpapaliwanag eh. <laughs> at yung iba, I'm sorry to say, hindi naman talaga gusto magpaliwanag ng tama Katwiran pa ni Abad, ang malaking bulto naman ng DAP para sa 2011 at 2012 ay napunta sa mga mahalagang proyekto gaya ng tunong para sa Compostela Valley, matapos itong hagupitin ng bagyo, upgrading ng MRT at LRT, upgrading ng Philippine Coast Guard, training sa ilalim ng TESDA. Nang tanungin kung bakit kailangan pang mabahagian ng DAP ang mga senador at kongresista bukod sa milyong-milyon nilang pork barrel, ito ang sagot ng DBM Secretary na minsan na rin naging mambabatas. Every day that you wake up, <laughs> sa labas ng bahay mo, <laughs> marami talagang, especially now that poverty is still very high, uh, more than 20%, no? especially in the provinces in Visayas and Mindanao. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.